İklim değişikliği nedeniyle meydana gelen seller, fırtınalar ve kuraklık tüm canlıları olumsuz şekilde etkiliyor. Doğaya bağımlı olarak yaşayan insanlar da diğer canlılar gibi iklim değişikliğinden etkileniyor. Fakat herkes iklim değişikliğinin etkilerini farklı boyutlarda yaşıyor. Dünya çapında iklim değişikliği nedeniyle göç edenlerin %80'i kadınlar ve ne yazık ki dünyada iklim değişikliğinden en çok kadınlar etkileniyor. Özellikle az gelişmiş ülkelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki engeller, ailenin bakımı, yemeği, ısınması ve suyunun tedarik edilmesi gibi kadınlara farklı roller yüklüyor. Hatta pek çok bölgede tarım işlerinden de kadın sorumlu oluyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri bu adil olmayan sorumluluklar nedeniyle de kadınların yaşamını daha da zor hale getiriyor. Toplumsal yapı nedeniyle özellikle tarımda kadınlar aktif rol almasına rağmen toprağın sahibi genellikle erkekler. Bugün dünyada kadınlar gıda üretiminin büyük kısmından %50 ila 80 arasında sorumlu olmasına rağmen ancak tarım arazilerinin %10'una sahipler. Tarlada çalışan, üreten kadınken iklim değişikliğine karşı desteklenen fonlardan yararlanan genelde hep erkekler oluyor. Tüm bu tablodan daha acı olansa dünyada iklim değişikliğine bağlı felaketlerde kadınlar erkeklere göre daha fazla zarara uğruyor. 1991 yılında Bangladeş'teki siklon ve sel felaketinde kadınlarda ölüm oranı erkeklerin ölüm oranının 5 katı. Bunun nedeni Bangladeş'te verilen sel tehlikesi alarmları halka açık yerlerde erkekler arasında duyulurken ev içerisindeki ailenin diğer fertleri kadınlar, genç kızlar ve çocuklar uyarılamamıştır. Kadınların yanlarında bir erkek olmadan evden çıkmaları yasak olduğu için de kadınların çoğu ailenin erkeklerinin gelip kendilerini güvenli bir yere götürmelerini beklerken ölmüştür. Yine Hint okyanusunda 2004 yılında yaşanan tsunami felaketinde ölenlerin %67'sini kadınlar oluşturmuştur. Kadınların kıyafetlerinin yüzmeye elverişli olmaması şüphesiz bu sonuçta etkili olmuştur. Sadece üretim ve toplumsal yaşamda değil, karar alma süreçlerinde de kadınlar yeteri kadar temsil edilemiyor. İklim değişikliğinden kadınlar erkeklere oranla daha fazla etkilenmesine rağmen iklim politikalarının oluşturulmasında kadınların temsil oranı çok az. Bu yetersiz temsil nedeniyle kadınların iklim değişikliği konusunda sesleri duyulmuyor. Biz Tema Vakfı olarak İklim İçin Kadın Liderler Projesi ile hem iklim konusunda kadınları bilinçlendiriyor hem de kadın iklim liderlerini destekliyoruz. İstiyoruz ki iklim değişikliğinden en çok etkilenen kadınlar iklim hareketlerine liderlik etsinler, seslerini daha çok duyursunlar ve karar alma süreçlerine daha fazla katılsınlar. Biliyoruz ki büyük toplumsal değişimler kadınların liderliğiyle olur. 2017 yılında İklim Değişikliği Konferansı'nda hükümetler toplumsal cinsiyet eylem planını kabul ederek tüm dünyaya iklim değişikliği eylemine kadın ve erkeklerin eşit katılımının önemini vurguladı. Şimdi iklim için tüm kadınları harekete geçmeye ve sorumluluk almaya çağırıyoruz.